TAV è una parola magica, treni alta velocità. TAV è una parola romantica, ti amo Veronica, ti aspetto Valentina, toast alla valeriana, oppure terroni andate a vaccinarvi. E non dite che sono razzista perché io dico che non è vero. E se voi insistete dicendo che io sono razzista, allora io vi dico che i veri razzisti siete voi, che siete razzisti nei miei confronti. E se voi insistete con accuse pretestuose di razzismo, allora io vi dico che, ebbene sì, sono razzista, ma solo con i diversi. Dicono che i nuovi binari lambiscono le case. Primo, non so cosa significa lambiscono e se volete che vi risponda non potete parlare in codice. Secondo, non rispondere è un mio diritto che si avvale della legge della giungla inerente alla facoltà di farsi gli affari propri e del circolo ristretto, secondo la legge del più forte. Costituzione Rubi, capitolo 69. Ti è! Ha! Siete capaci solo di guardare i lati negativi. Guardate quelli positivi. Non li vedete? Guardate meglio. Non li vedete ancora? Significa che siete ciechi e noi non possiamo permetterci di rallentare la produzione ferroviaria per i vostri difetti. La gente dei comitati contro la TAV, li avete mai visti? Mi fanno una tristezza? Mi rivolgo a voi, gentucola. Siete pessimisti, catastrofisti, eppure spacchisti. E non dite che questa parola spacchisti non esiste, perché se qui c'è qualcuno che non esiste, questo qualcuno siete voi, che infatti sui giornali non apparite mai. Spacchisti, avete capito bene, e non continuate a dire che questa parola non esiste, che esisterebbe come o significherebbe che l'italiano lo saputo è solo voi che pensossi di costituirobbi l'elite. La gentucola dei comitatucoli afferma che i lavori per il progresso ferroviario seccano le falde acquifere. E allora? Voi avete mai visto qualcuno abbeverarsi da una falda acquifera a 300 metri? La gente normale va al supermercato e compra una bottiglia d'acqua, non fa un buco in terra di 300 metri per bere. E poi l'acqua è un bene superfluo, imparate a mangiare sciocco e ne avrete meno bisogno. Vedete che con un po' di buona volontà le soluzioni si trovano. A proposito di velocità e risparmio tempo. La pillola che toglieva la sete. Bisognava inghiottirne una alla settimana e non si sentiva più la necessità di bere. Perché vendi questa roba? Chiese il piccolo principe. È una grossa economia di tempo, rispose il mercante. Gli esperti hanno calcolato che si risparmiano 53 minuti alla settimana, disse il piccolo principe. E uno, cosa se ne fa di questi 53 minuti? Rispose il mercante. Se ne fa quello che si vuole. Io, disse il piccolo principe, se avessi 53 minuti, camminerei ad agio verso una fontana, oppure salirei su un treno lento e mi godrei il paesaggio dal finestrino. Il piccolo principe, appena un po' rivisitato, Saint-Exupéry, 1943.